প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি বিথি ঘোষ শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম রাজশাহী কক্সবাজার রুটে সরাসরি বিমান চলাচল শুরু রাশিক মেয়রের সাথে চীনের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক নোয়াখালীতে মানব পাচারকারী চক্রের এক সদস্য গ্রেফতার চার নারীশ উদ্ধার শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত রাজশাহী কক্সবাজার রুটে চালু হল বহুল প্রত্যাশিত সরাসরি বিমান চলাচল নোভো ইয়ারের ফ্লাইট চালুর মাধ্যমে এই রুটে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় শাহ মকদুম বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম ফ্লাইটের যাত্রার শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামাল লিটন উদ্বোধন উপলক্ষে কেক কাটা এবং দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এরপর যাত্রীদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান রাশিক মেয়র সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিটে সত্তরটি সিটে পূর্ণ যাত্রী নিয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় নভোয়ার অনুষ্ঠানে নভোয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মফিজুর রহমান বলেন প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার সকাল দশটা ত্রিশ মিনিটে রাজশাহী থেকে ছেড়ে বারোটায় কক্সবাজারে পৌঁছবে এবং রবিবার বিকেল তিনটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে কক্সবাজার থেকে ছেড়ে বিকেল পাঁচটা পাঁচ মিনিটে রাজশাহীতে এসে পৌঁছবে এই রুটে সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ হাজার নয়শো টাকা প্রয়োজনের সপ্তাহে আরও একটি ফ্লাইট চালুর কথা জানালেন তিনি বক্তব্য রাখেন আর এমপি কমিশনার আবু কালাম সিদ্দিক অনুষ্ঠানে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শাহিন আক্তার রেনি রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মাসুদুর রহমান রিঙ্কু আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক উপকমিটির সদস্য ও রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ডক্টর আনিকা ফারিহা জামান অর্ণা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন নভোয়ার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিটি মেয়র বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী পরিকল্পনায় দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে তারই ধারাবাহিকতায় রাজশাহীর সাথে কক্সবাজারের নতুন ফ্লাইট চালু করা হল এটি যেমন পর্যটন শিল্পে অবদান রাখবে তেমনি রাজশাহীতে শিল্পায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এতে আমাদের উভয় রাজশাহীও কিছুটা হলেও পর্যটনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে ফলে আমরা এটা হয়তো আগামীতে উভয় পক্ষে দ্বিপাক্ষিক একটা সুবিধা নিয়ে আসবে এটা আশা করি আর আমাদের এইখান থেকে ভবিষ্যতে আমরা পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে রাশি এয়ারপোর্টে সম্প্রসারণের কাজ হলে তখন আমরা পণ্য পরিবহন সহ অন্যান্য কাজের কথা ভাবব সেটা সময় লাগবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামা লিটনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটায় নগর ভবনে মেয়রের দপ্তর কক্ষে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক শেষে চীনের রাষ্ট্রদূতকে আম আকৃতি শুভেচ্ছা স্মারক ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করেন রাশিক মেয়র এ সময় রাশিক মেয়রকেও উপহার দেন চীনের রাষ্ট্রদূত বৈঠক শেষে রাশিক মেয়র লিটন বলেন চায়না বর্তমানে আমাদের অত্যন্ত বন্ধু প্রতিম একটি দেশ এবং অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী দুই হাজার ষোলো সালে বাংলাদেশ ও চায়নার সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয় সে চুক্তিতে পদ্মা নদীর পানি পাম করে গোদাগাড়ি পৌরসভা কাটাখালি পৌরসভা নওহাটা পৌরসভা এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে বিষয়টি সর্বশেষ পর্যায়ে রয়েছে সর্বশেষ স্বাক্ষর হলে চাইনিজ এক্সিম ব্যাংক প্রথম কিস্তিটি ছাড় করবে দু হাজার ষোলো সালে চায়না এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল পদ্মা নদীর পানি পাম্প করে ভিতরে নিয়ে সেটি গোদাগাড়ি পৌরসভা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কাটাখালি পৌরসভা এবং নহাটা পৌরসভায় পাইপলাইনে দেয়া সেটার বিষয়ে সর্বশেষ পর্যায়ে তারা রয়েছেন এখন একটা জাস্ট একেবারেই শেষ একটা স্বাক্ষর হলেই চাইনিজ এক্সিম ব্যাংক প্রথম কিস্তিটা ছাড় করবে এটার ব্যাপারে তিনি খুবই যত শীঘ্র সম্ভব তিনিও এটার পিছু লেগে আছেন একই সঙ্গে আমি তাকে প্রস্তাব করি যে রাজশাহী থেকে শহরের থেকে যে বর্জ্য সলিড বর্জ্য যে যেগুলো আমরা ট্রিটমেন্ট না করে ফেলে দিই সেগুলো ট্রিটমেন্ট করে বা সেগুলো রিইউজ করা যায় সারা বিশ্বেই সেগুলো দিয়ে কোথাও জ্বাল জ্বালানি সত্যি কোথাও জৈব সার ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে এই বিষয়ে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তার চাইনিজ পার্টির সঙ্গে আমাদের প্রাইভেট পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে করা যায় কিনা সেটি ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করুন 
চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং বলেন রাজশাহীতে খুব অল্প সময়ের জন্য সফরে এসেছি এই সময়ের মধ্যে রাজশাহী নগরী ঘুরে আমি মুগ্ধ হয়েছি রাজশাহী গ্রিন এবং ক্লিন সিটি এই শহরের খুব উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে এ সময় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র দুই রজব আলী প্যানেল মেয়র তিন তাহেরা খাতুন মিলি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড এ বি এম শরীফ উদ্দিন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন Although this is a very short visit, I immediately feel in love with this city of Rajashi. And uh, I'm uh, impressed by the cleanness, green, and uh, good uh, environment of this city. And I believe that there is a very, very bright future for this city. And the, this is my uh, unofficial visit, actually. This time I visited some Chinese companies uh, undertaking some project, construction project in, on, the, on my way to your city. And for example, the large uh, intercross uh, uh, project constructed by the China Railway and Major Bridge uh, uh, Corporation and so on. And I also visited the, the uh, APZ in another city, not, oh, yeah. but uh, probably the same district the same uh, division. Uh, I was uh, impressed that uh, there are five Chinese uh, companies uh, working in the ABC and uh, another six is coming. নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলা থেকে সংঘবদ্ধ মানব পাচারকারী চক্রের এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ একই সাথে মানব পাচারকারী এই চক্রের কবলে থাকা চার নারীকে উদ্ধার করা হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে কবিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গ্রেফতারকৃত আবু বকর সিদ্দিক ওরফে সোহেল কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরকাকড়া ইউনিয়নের নয় নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদ হারুনের ছেলে এর আগে বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার ধানশালিক ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এনে চার নারীর এনআইডি কার্ড তৈরির চেষ্টাকালে মানব পাচারকারী চক্রের এ সদস্যকে আটক করা হয় ওসি জানাই বৃহস্পতিবার সকালে আটককৃত আসামিকে গ্রেফতার দেখিয়ে নোয়াখালী চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন কৃষকেরা ধানের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন বলেই কৃষকেরা ধান চাষে আগ্রহী হচ্ছেন তাই তাদের এই আগ্রহকে ধরে রাখতে হবে বৃহস্পতিবার দুপুরে নওগাঁ সহ সারা দেশে বড় ধান সংগ্রহ অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী রাজধানীর খাদ্য ভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে দেশের চারটি জেলার সরকারি কর্মকর্তা ধান চাল ব্যবসায়ী ও কৃষকের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী বলেন সরকারি গুদামে ধান বিক্রির সময় কোনো কৃষক বা মিলাররা যেন কোনোভাবেই হয়রানির শিকার না হন এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা গুদামে ধান দিতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তিনি বলেন কোনো ব্যবসায়ী বিনা লাইসেন্সে ধান চালের ব্যবসা বা মজুত করতে পারবেন না করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে নওগাঁ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনলাইনে যুক্ত হয়ে নওগাঁয় চলতি বড় মৌসুমে ধানের উৎপাদন এবং সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরেন নওগাঁর জেলা প্রশাসক খালেদ মেহেদি হাসান এ সময় অন্যদের মধ্যে নওগাঁর পুলিশ সুপার রাশিদুল হক রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক খাদ্য কর্মকর্তা গোলাম ফারুক পাটওয়ারি সহ ধান চাল ব্যবসায়ী ও কৃষকেরা উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলায় এবার চলতি আমন মৌসুমে এগারো হাজার চারশো চুয়ান্ন মেট্রিক টন ধান এবং বাইশ হাজার একশো ছত্রিশ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে নাটোরের বড়াই গ্রামে অস্ত্র মামলায় আলতা হোসেন ভোলন নামে এক ব্যক্তিকে দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটার দিকে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল এক নাটোর আদালতের বিচারক শরীফ উদ্দিন এ রায় দেন দণ্ডপ্রাপ্ত আলতা সরকার ভোলন উপজেলার কয়েনবাজার পশ্চিমপাড়া এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে আদালত সূত্রে জানা যায় দুই হাজার একুশ সালের পঁচিশে জুন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কয়েনবাজারে অভিযান চালাই র্যাব পাস সিপিসি দুই নাটোর ক্যাম্পের সদস্যরা এ সময় তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এক ব্যক্তি পরে তার পিছু নিয়ে তাকে আটক করে দেহ তল্লাশির সময় তার কোমর থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয় পরে তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অস্ত্র বহন করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগে মামলা দায়ের করে বড়াইগ্রাম থানায় সোপর্দ করা হয় দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ শেষে আজ বৃহস্পতিবার আদালতের বিচারক আলতাফ হোসেনকে দশ বছর কারাদণ্ডের আদেশ দেন এ সময় দণ্ডপ্রাপ্ত আলতাফ হোসেন ভোলন আদালতে উপস্থিত ছিলেন এ ছিল বরেন্দ্র সংবাদে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ